ஒரு இளைஞன் இந்த நாட்டில் ஒரு இளைஞன் நாட்டின் பாதுகாப்பு படைக்கு போக வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எப்படி வரும் நான் இந்த நாட்டை பாதுகாக்க சென்று அங்கே நான் உயிரை விட்டால் என் வீட்டை இந்த நாடு காப்பாற்றும் என்கிற நம்பிக்கை தராத போது எப்படி சண்டையில செத்தா ஒரு சல்லி காசு கிடையாது சாராயம் குடிச்சா பத்து லட்சம்னா இது நாடாடா இது இது நாடா கேவலம் கேவலம் ஆட்சியாளர்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டம் இருக்கட்டும் வச்சுக்க அவர்கள் நட்டு வளர்த்த மரங்கள் எத்தனை பதில் சொல்லு அவர்கள் தூர்வாரிய குளங்கள் எத்தனை எடுத்துக்காட்டு எத்தனை ஆண்டுகளா அந்த வேலை திட்டம் இருக்கு எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை நட்டு வளர்த்திருக்கலாம் சொல்லுங்க பாப்போம் செய்யல ஒரு கோடி தொண்டனை வச்சிருக்க வச்சுக்க என்னத்தை புளித்து போடுங்க நீ அந்த ஒரு கோடி தொண்டனை வச்சு ஒரு 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 வருஷத்துக்கு ஒரு மரம் நட்டா கூட எத்தனை கோடி மரம் வந்திருக்கும் சொல்லு எத்தனை கோடி வந்திருக்கும் மரம் இல்லைனா மண்ணில் வளம் ஏது மரம் மண்ணின் வரம் அதை வளர்ப்பதே மனித ஆரம் இந்த கோட்பாடை கொண்டிருக்க ஒரே அரசியல் இயக்கம் நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் பத்தாண்டு பசுமை திட்டம் பல கோடி பனை திட்டம் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி உங்கள் மகன் சாதிச்சு காட்டுவேன் எங்கு பார்த்தாலும் பனை எங்க பார்த்தாலும் மரம் மரம் நடுவதற்கென்ற பல ஆயிரக்கணக்கான ஆட்களை வேலைக்கு எடுப்பேன் அங்க படிச்சவன் எனக்கு தேவையில்லை உருவாக்க முடியாதா உங்களால் அப்படி கொண்டு வர முடியாதா மக்கள் இயக்க மாதிரி செய்யலையா மதிய உணவு திட்டம் பிள்ளைகள் பசியோடு இருந்தா பாடனை மண்டையில் எப்படி ஏறும் உலகத்தில் இப்படி ஒரு மனிதனை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா எனக்கு கிடைக்காது எவனுக்குமே கிடைக்க கூடாது என்கிற எண்ணம் கொண்டவர்களால் மனித குலத்தில் இருக்கிறார்கள் எனக்கு கிடைக்கல எந்த பயலுக்கும் கிடைக்கூடாது அப்படி நினைக்கிற இலி சிந்தனை கொண்டவன் தான் இங்கே கோடிக்கணக்கான பேர் ஆனால் எனக்கு கிடைக்காத ஒன்று என் தேசத்தின் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கின்றும் என்று நினைத்த ஒரு மகத்தான மேதை ஒருவர் உண்டென்றால் சிலையாக நிற்கிற என் தாத்தா காமராஜ் மட்டும்தான் எனக்கு கிடைக்காத கல்வி என் நாட்டின் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சிந்திச்சு செயலாற்றியவர் பெருந்தலைவர் அவர்கள் தான் அவரை பெருந்தலைவர் என்று அழைக்கிறார்கள் என்று அதுல வயிற்று செல்ல பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடென்ட் எல்லாம் பெருந்தலைவர் போட்டு விட்ட பெருமகன் உங்க கருணாநிதி தான் இவ என்ன நம்பிடுறான கனிமொழி நாடார்னு அப்ப கனிமொழி நாடார்னு அழகிரி ஸ்டாலின் ரெண்டு பேர் யாரு ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு சாதி ஆடா டே பைத்தியக்கரப்பு இல்லடா ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு சாதி ஆடா என்னது உங்களெல்லாம் எங்க வெள்ளாவில் வச்சு வெளுக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது இப்படி ஒரு கூட்டம் எப்படி உங்களால நம்பி தெரிய முடியுது எப்படி தெரிய முடியுது தொண்ணூறு ரூபாயா இரநூறுவாயா என்ன என்ன நீ எங்க அண்ணன் என் தலைவன்ட்ட போயிட்டு என்ன பிரபாகர வேணுமா தனி நாடு தனி நாடுன்னு போயிட்டு கிடக்குற இதுல என்ன இருக்கு ஒரு வளமும் இல்லையே நீ இதை வச்சுட்டு எப்படி தன் நாடு அடைஞ்சிட்ட எப்படி நீ பொருளாதாரத்துல மேம்படுவ என் பணையும் என் இறாலும் போதும் அவன் தம்பி என்ன வருத்துவர் வேண்பாரு நீ மைதாவை தட பண்ணிட்டாரு பணம் கிழங்குல மாவு தயாரிச்சிட்டாரு நானு என் பையனும் மாவீரனும் பணம் கிழங்குல அவன் கழி நான் பணம் கிழங்குல சப்பாத்தி சாப்பிட்டு பாரு ஏ இவ்வளவு உண்டா அருகம் புள்ளு சாப்பிட்டா தெம்பா இருக்குன்னா எவ்வளவு பெரிய புல்லுடா என் பணை எவ்வளவு பெரிய இது உடல்ல எல்லாவற்றையும் மானுட பயன்பாட்டுக்கு தருகிற ஒரு மரம் உண்டென்றால் அது பனை மட்டும்தான் எதுவுமே கழிவு கிடையாது நினைச்சு பாரு எதுவுமே கழிவு கிடையாது கடைசியா அந்த சல்லடை பதினீர் கல்ல வடிக்கிறதுக்கு அதுல இருக்கிற அந்த சல்லடையும் அதுவே தந்துடும் இங்க அறுத்து புறம் கருக்கு அது நுனியில பூ இருக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே ஒட்டின மன ரத்தத்தோட அது ஆரி தங்கள விழுகும் எல்லாமே பயன்பாடு நீ என்ன பண்ண வசிமன் வருவே திருச்செந்தூர்ல நிறைய பணம் இருக்கு போடுற இண்டஸ்ட்ரிய போடுற தொழிற்சாலைய பனையில இருந்து பண நாறுல இருந்து கட்டில் பண நாறு கட்டில் அமெரிக்கால நாற்பது ஆயிரம் இந்த இருக்கான் என் தம்பி ஜெய்சீலம் கேட்டுக்க நாற்பது ஆயிரம் ஒரு கட்டில் விலை ரெண்டு பணம் கிழங்கு விலை எவ்வளவு ஒன்னும் தெரியாது உனக்கு சீனாவில இருந்து ஓலை கொட்டாம போகுது ஓலை பாயி சீனா பாயி வழுக்கிறான் ஏன் அதே நீந்த ஆயிடுச்சு படுத்தா உனக்கு தூக்கம் வராது கனவு வராதா அது கேவலம் ஆயிடுச்சு வருவே இண்டஸ்ட்ரி படித்த தொல்ல அரசு வேலை எல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல உட்காந்து எனக்கு பொட்டி பண்ணி தரணும் பாய் பண்ணி தரணும் 
நான் வித்துக்கிடுவேன் விசிறி கிசிறி எல்லாத்தையும் வித்துக்கிடுவேன் சந்தைப்படுத்துவோம் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வேன் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை தயாரிப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரி பணம் ஏறி பழகிறவெல்லாம் ப்ரொஃபஸர் ஆக்கி விட்டுருவேன் எல்லாங்கத்துக்க எல்லாங்கத்துக்க பனை பனை நாடாரி யாருனா தான் பதினீர் வருவேன் கல்லுதிருவேன் சொல்ல எவை யாருனாலும் தரும் ஆமா முன்னாடி எல்லாம் நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா வண்ணார் தான் துணி துவைக்கிறேன் அப்படிதான் இன்னும் பயத்துக்கர பையன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பல பேரு படிச்சவன் போற அங்க அவங்க லாண்டி வச்சுட்டு இருக்கான் நான் இதை தான் முடி வெட்டணும் நினைச்சுட்டு இருக்கான் பைத்துக்கர பைய அமெரிக்கால முடி வெட்டுறேன் உங்களால தான் போய் வெட்டிட்டு இருக்கான் நம்மளால தான் வெட்டிருக்கானா அவனுக்கு நான் இதுன்னு தான் பேரா அது அழகு நிலையமடா முடி திருத்தகம் அது அது பியூட்டி பியூட்டி சென்டர்னு வச்சிருக்கிறான் ஒரு இளவும் தெரியாது உனக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் மாறி மாறி ஐம்பது வருஷமா திமுக திமுக ஓட்டு போட்டிங்க போட்டிங்க ஒரு தடவை உங்க மகனுக்கு கொடுங்க ஒரு அஞ்சு ஆண்டை கொடுங்க எங்க தாத்தாலுக்கு ஒன்பது ஆண்டு கூட வேணாம் எனக்கு ஒரு அஞ்சு ஆண்டை கொடுங்க சரியா இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க நீங்க வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்னா அப்பவே அவனுக்கு இந்த ஆட்சியை கொடுத்துருக்கலாம் பத்தாண்டுக்கு முன்னாடி அவன் கத்தன காலத்திலே கொடுத்துருக்கலாம் எவ்வளவோ நல்லது செஞ்சிருப்பான்னு நீங்க நினைச்சு வருத்தப்படுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த நாட்டிலே நடத்துவோம் நிறுவோம் இதனால கோடி கனவு கொண்டிருக்கிற உங்க பிள்ளைகள் அதை நிறைவேற்ற நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்கு மட்டும் தாருங்க ஒரு ஒரு ஓட்ட ஒரே ஒரு ஓட்ட போட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்க நாட்டை போட்டு பாருங்கள் ஓட்ட அப்புறம் பாருங்க தமிழர் நாட்டை நீ போட்டா வந்துருவானா சீமான் ஜெயிச்சிருவானா அவன் ஜெயிச்சிருவானா அப்படின்னா சரி இந்த ஜெயிச்ச வந்தா உனக்கு என்ன பண்ணான் சொல்லு தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூடு பதினஞ்சு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றாரு எனக்கே தெரியாது எம்பி டிவியில பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறாரு சுட சொன்னவன் யாரு மனு கொடுக்கத்தானே மக்கள் வந்தார்கள் எந்த அரசியல் கட்சியும் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கல மனு கொடுக்க வந்தார்கள் அங்க இருக்கிற காவலர்கள் ஆட்சியாரின் உதவியாளர்கள் நின்னு ஒரு ஐந்து பேர் மட்டும் பிரதிநிதிகள் வாங்க மற்றவர்கள் நில்லுங்கன்னா ஐந்து பேர் மனு கொடுத்துட்டு போயிருப்பான் இந்த கலவரம் இங்க வரும் என்று நீங்கள் எப்படி கணித்து துப்பாக்கியோட காத்திருந்தீர்கள் அப்படியே கலவரத்தை ஒரு கலவரம் வந்து கலைக்கணும்னால முதல்ல தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கணும் கண்ணீர் புகை கொண்டுகளை வீசணும் தடி அடி நடத்தணும் இது எதுவுமே செய்யாம எடுத்தோன்னு துப்பாக்கி எடுத்து எப்படி சுட்ட எப்படி சுட்ட அது முட்டி கீழே சொல்லலாம் சூடல தொண்டக்குழியில நெஞ்சில் எப்படி குறிவாத்து சுட்ட அவ கலவரம் நோண்டுக்கு ஏறி போய் வண்டி மேல ஒரு மஞ்ச பண்ணி போட்டு ஸ்னைப்பர் தொலைதூரத்தில் இருந்து சொல்ற ஒரு துப்பாக்கி வச்சு படுத்தும் தானே அவங்க நீ இப்ப என்ன பண்ணி வச்சிருக்க நாங்கள் வந்தால் ரெண்டே மாசத்தில் நீதியை நிலைநாட்டுவோம் எங்க ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒன்னு நாட்டல எங்கிட்டு நாட்டுவீங்க அவர்களுக்கெல்லாம் பணி உயர்வு கொடுத்து பணியிட மாத்திட்டீங்க இப்ப அந்த மேல இருந்து சுட்டான்ல அவன் இன்னும் ஆயுதப்படைகள் இதே தூத்துக்குடியில வேலை செஞ்சிருக்க அப்படி அந்த அதிகாரி அருணா ஜெகதீசன் அம்மா மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல நின்று நான் அங்க வாக்கு வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைமை வந்து கூப்பிட்டு விசாரிக்கப்பட்டது நான் மட்டும்தான் மூணு மணி நேரம் அதுக்கு என்ன இருக்குது அவங்க தாக்கல் செஞ்சு அந்த அறிக்கையை கொண்டு சமர்ப்பித்து ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆகுது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை ஆனால் பேசும்போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது பேசினா உடனே நான் பண்ணி பெறுவேன் அங்க கொடநாட்டில் ஆறு பேர் செத்துருக்கான் செத்தது உண்மை எவனோ கொண்டிருக்கான் ஜெயலலிதா வீட்டுக்கு ஒரு நிமிடம் கூட மின்சாரம் அணையாது ஏன்னா தனி லைன் தனி தடம் அங்க அணையாது ஒரு மணி நேரம் மின்சாரத்தை துண்டிச்சது யாரு ஒரு மணி நேரம் மின்சாரத்தை துண்டிச்சு ஆறு பேரை கொண்டது யாரு ஏன் கொண்டா எதுக்காக கொண்டா முன்னாள் முதலமைச்சர் வீட்டிலே ஆறு குளம் நடந்திருக்குன்னா எனக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கும் நீங்க என்ன சொன்னீங்க நான் அதிகாரத்துக்கு வந்த உடனே ரெண்டே மாசத்துல விசாரிச்சு ரெண்டு வருஷம் விசாரிக்கல ஏன் பணம் ராஜா பணம் கால கொடுமை இந்த ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு தம்பி உதயநிதி என்ன பேசிவிட்டா அப்படியே நீ கூட்டுறவு சொசைட்டியில நீ வந்து கூட்டுறவு வங்கியில வந்து கடன் வாங்கினு வந்து நகை கடமான வச்சுருந்தா கவலைப்படாதீங்க நாங்க வந்து திருப்பி தர்றோம் அப்படியே நகை இருந்தா வச்சு காசு வாங்கிக்கிறங்க நாங்க வந்து திருப்பி தந்துடணும்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி இதை நம்பிட்டு நம்ம மக்கள் என்ன பண்ற நம்மளுக்கு தெரியுமில்ல ஆயா ஹரிச்சந்திரனே வா கொடுத்துட்டா அப்படியே தருமரே சொல்லிட்டாரு உடனே போய் இருக்கிற பொட்டுப்பொடி நகை எல்லாம் அடமான வச்சுட்டு இப்ப அதையும் திருப்ப முடியல என்ன பண்றது மனு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அண்ணா ஏதாவது பார்த்து பண்ணி விட சொல்லுங்க பண்ணுங்கன்னா ஏமாத்திட்டாங்க என்ன பண்ணாங்க வெறுண்டப்பாவை கொடுத்து கடனை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க வெறுண்டப்பாவை வாங்கிட்டு கடனை கொடுத்த காவாலி போய் யாரு அவன் யாரு 
அங்க அந்த அந்த வங்கியில் வேலை செஞ்ச மேலாளர் யாரு யாரு கடன் வாங்கின முகவரி கொடுத்திருப்பான்ல பேர் கொடுத்திருப்பான்ல முகவரி அட்ரஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கொடுத்திருப்பான்ல அவன் வெறும்பட்டி கொடுத்து எப்படா கடன் வாங்கினா ஏன் அவனை கைது பண்ணல அந்த பையன் அவன் மேனேஜரா இருந்தான் அவனை ஏன் கைது பண்ணல நடவடிக்கை எடுக்கல எப்படி இருக்கு பாருங்க வெறும்பட்டி கொடுத்து இவ டப்பா டப்பா கொடுத்து ஏமாத்தி காசு வாங்கி விட்டீங்க உங்க ஆட்சியில் வெறும் டப்பாவே அதிகம்டா வெறும் டப்பாவே அதிகம் நீங்க எப்படி எங்களுக்கு வெற்றி வாக்குறுதியில் கொடுத்து வாக்கு வாங்கிட்டு போனீங்களோ அப்படிதான் ஆகணும் இது நம்பும்படியா இருக்கா பாருங்க ஒருத்தருக்கும் கொடுக்கல இப்ப ஆயிரம் ரூபாய் குடும்ப தலைவைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு செப்டம்பர் கொடுக்க போறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அது கணக்கு எடுத்துக்கோங்க என்ன தகுதியானவர்களுக்கு எங்க ஆத்தாலக்காவ தகுதி பார்க்கறதுக்கு நீங்க யாரு நீ யாரு தகுதி பார்த்து கொடுத்துவாங்க ஆயிரம் ரூபா அவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தகுதி பார்க்கறாங்க நீங்க அஞ்சு வருஷம் ஆளை வைக்கிறதுக்கு தகுதி பார்க்கறது இல்ல எவன் வந்தாலும் ஓட்ட போட்டு போற எங்களத்துக்கு ரோட்ல போட்டு போற வழியாது <laughs> 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 எனக்கு மட்டும்தான் என் மண்ணின் மீது என் மக்களின் மீது பெரும் காதல் இருக்கு பெருங்காதல் இருக்கு பேரன்பு இருக்கு என் நாடு எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு கனவு இருக்கு எனக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது கல்வி எப்படி கொடுக்கணும் மருத்துவத்தை எப்படி கொடுக்கணும் நீர் எப்படி சேமிக்கணும் வேளாண்மை எப்படி செய்யணும் வேளாண்மை கைவிட்ட நாடுகள் பிச்சை எடுக்குது நீ என்ன அஞ்சே வருஷத்துல பசிங்கிற வார்த்தையை இல்லாத என் நாட்டுல நான் ஒழிக்கல நீ அப்புறம் என்னை கல்லு ஒழிச்சு காட்டுவேனா தண்ணீரை விற்கிற முதலாளி யாரு பாத்திரிக்கா அது உண்மையிலே சுத்திகரிக்கப்பட்டதா அது மனிதன் குடிக்கிற தரத்தில் அது இருக்கா உனக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா அது எவன் வேணா விற்கிறானே எப்படி என் ஆத்தால் அப்ப அக்கா தங்கச்சிக்கு கிடைக்காத தண்ணீர் முதலாளிக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குது கட்டும் கோடையில விற்கிறான் எப்பவும் அவனுக்கு தண்ணி கிடைக்குது எப்படி எப்படி எண்ணூறு கோடி மக்கள் உலகத்தில் நூறு கோடி மக்களுக்கு தான் குடிநீர் இருக்கு தண்ணீர் இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய நீர் பஞ்சத்தை நோக்கி உலகம் போயிட்டு இருக்கு பாரு உலகத்திலே அதிகமாக நீரை உறிஞ்சி விற்கிற நாடு இந்தியா இந்தியாவிலே அதிகமாக நீரை உறிஞ்சி விற்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு அது ஓ நாடு ஏன் நாடு வா நம்ம கவலைப்பட்டு சரி பண்ணுவோம் வா கவலை இல்லதா இப்ப அதை விட்டுட்டாங்க நாடும் நமது நாற்பதும் நமது போதும் சாமி போதும் ஐயோ கொடுமையே ஏதாவது ஏதோ பார்த்து பண்ணி விடுங்க நியாயமாரே அதை பார்த்து பண்ணி விடுங்க பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது அடுத்து இருபத்தாறுல சட்டமன்ற தேர்தல் வருது ஏதோ பார்த்து பண்ணி விடுங்க நீங்க என்னைக்கு இந்த உதய சூரியன் ரெட்டலைய மறக்கிறீர்களோ அன்னைக்கு இந்த நாடு மக்களும் உருப்பட்டுவான் விவசாயி சின்னத்தை நினைக்கல கதை முடிஞ்சு உன்னை ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது ஐயா ரஜினிகாந்த் சொன்ன மாதிரி உங்களை ஆண்டவனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது விவசாயியே விவசாயிக்கு ஓட்டு போடலன்னா எவன் போடுவேன் நான் போய் அமெரிக்கால நிக்கட்டுமா விவசாய சின்னத்துக்கு போடுங்கன்ட்டு தயவு செய்து பார்த்து பண்ணி விடுங்க எங்கடா விவசாய சின்னத்தை போட்டிருக்கா போடல அவங்களே என்னை கொள்ளப்பாடு படுத்துறாங்க அந்த பெட்டியில எல்லா சின்னமும் பழிச்சுன்னு தெரியும் என் சின்னம் தெரியாது மங்களா இருக்கும் அட பாவியில நான் என்னடா பாடுபட்டு அப்புறம் அப்ப ஓட்டு இப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அம்மா ஓட்டு பெட்டிக்கு போமா எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதை தொடுமா அதாமா விவசாயி எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதுல அழுத்தி விட்டுருமா அதாமா உன் மகன் சின்னம் அதான் விவசாய சின்னம்மா என்ன விவசாயிய மறைச்சிடணும் விவசாய ஒழிச்சிடணும் மறைச்சிடணும் இப்ப கேட்டிருக்காங்க இல்ல டெல்லியில் உட்காந்து பேசியிருக்காங்க எங்க உண்மையிலே அந்த சின்னத்துக்காக விழுகுதான் அவருக்காக விழுகுதான் நீ என்ன சின்னம் கொடுத்தாலும் அவருக்காக தான் விழுகுது 
அவருக்கு தான் ஓட்டு போடுறாங்க மக்கள் அதனால நீ சின்னத்தையெல்லாம் கை வச்சு பயன் இல்லை அவனுக்கு நீ செங்கல் சாந்து சிமெண்ட் சட்டி எதை கொடுத்தாலும் போடுவான் மக்கள் அவன் அவனு அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது அறிவிற் சிறந்த மக்கள் என் அன்பு தம்பி தங்கைகள் உங்களை நம்பி தான் நாங்கள் யாரோடும் சேர மாட்டானே சீமான் எப்படி அவன் தனிச்சு நிற்கிறான்னு நான் தான் பெரிய கூட்டணி வச்சிருக்கிறது எட்டு கோடி மக்களோடு கூட்டணி வச்சிருக்க ஒரே கட்சி நாங்கள் தான் மக்களை நம்பாதவன் மக்களை நேசிக்காதவன் மக்களை ஆளுகிற தகுதியை பெற மாட்டான் நாங்கள் ஆளுகிற வாய்ப்பை பெறல ஆனால் ஆளுகிற தகுதியை எப்போ பெற்றுவிட்டோம் நாங்கள் பேரளவு பேரளவு அன்பும் பாசும் வைத்து என் மக்களை நம்புகிறோம் நேசிக்கிறோம் நான் உங்கள் மேல வச்சிருக்க காதல்ல ஒரு துளி அப்படி கடக்கண்ல லேசா அப்படி கண்ணடிச்சுட்டு போங்க நான் ஜெயிச்சிருவேன் நீங்க என்னையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு இல்லை அப்படி சைடா ஒரு லுக்கு போதும் என்ன அளவுக்கு நீங்க காதலிக்க வேண்டியது இல்லை ரொம்ப நாளா நம்ம பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கான் அந்த பையன் ஒரு சைட் அடிச்சு விடு மேல அடிச்சு விடு அடிச்சு விடு அடிச்சு விடு ரொம்ப நாளா சுத்துற நானும் உன் பின்னாடி கண்டுக்காம கவர்ந்துகிட்டே போனா அப்படி ஏற்று பாருப்பா ஏற்று பாரு உன் சொந்தக்காரன் தானே அப்படி பாரு ஒரு தடவை ஏ நீ அப்பா சரிப்பா அதனால என் அன்பிற்குரிய மக்களின் அருமை சொந்தங்கள் மறுபடியும் இந்த மண்ணில் காமராஜர் என்ற மகத்தான தலைவனின் ஆட்சி மலர வேண்டும் என்றால் இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு அவன் பேரை என்னைய கெட்டியா பிடிச்சுக்க என்னை விட்டினா வாய்ப்பு இல்லை உனக்கு வாய்ப்பு இல்லை ராஜா வாய்ப்பே இல்லை அதனால தயவு செய்து என் அன்பு சொந்தங்கள் அருமை உடன் பிறந்தவர்கள் எங்கள் கைகளை வலிமைப்படுத்தி வலிமையான அரசியல் ஆற்றலாக எங்களை மாற்றுங்கள் அதுதான் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் காப்பதற்கு மீட்பதற்கு இருக்கிற ஒரே வழி புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை நமது வெற்றி அதை சொல்லும் எங்கள் இலக்கு ஒன்றுதான் நம் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவோம் இலக்கை வென்றாவோம் நாம் தமிழர்